மகள் அகிலா என் மகள் நான்சி நாங்கள் சேத்பேட்டிலேருந்து வரோம் என் மகளுக்கு திருமணம் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே எத்தனையோ வாடி ஜப குறிப்பு கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ வந்த அன்னைக்கு ஐயாவோட பிள்ளைக்கு திருமணம் அப்பா எங்களுக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்தாங்க ஐயா அந்த பத்திரிக்கை நாங்கள் வாங்கின்னு போகணும் ஐயா சொன்னாங்க அந்த பத்திரிக்கை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டில் சுபகாரியம் நடக்கும்னு சொன்னாங்க ஐயா அதை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சா அதே மாதத்தில் இவளுக்கு ரெண்டு வரன் வந்தது ஒன்று மலேசியாலேருந்து வந்தது ஒன்று துபாயிலேருந்து வந்தது எங்களுக்கு இன்னும் இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வருதே அப்படின்னு அப்புறம் அவர் வந்து பார்த்தோன்னே மகளை பிடிச்சிச்சு இப்போ இந்த மாதம் ஆறாம் தேதி அவளுக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஏழாம் தேதி திருமணம் ஆண்டவர் இந்த அற்புத சக்திக்காக கொடான கோடி நன்றி செலுத்துறீங்க கருத்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோதரம் நான் தாம்பரத்துலேருந்து வரேன் என் பேர் ஜூலி எனக்கு ரெண்டு பையனுங்க ரெண்டு பேரும் இன்ஜினியராக இருக்காங்க திருமண தட பெரியவனுக்கு நிறைய இருந்தது நான் அடைக்கல பட்டத்தில் போய் ஐயா கிட்டே ஜெபிக்கும் போது நீயும் பிள்ளையும் இருட்டறையில் கடந்து அழுதுகிட்டு இருக்கீங்க கருத்தர் வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காண்பீர்கள்னு சொன்னார் எத்தனை பொண்ணுங்க பார்த்தேன் எல்லாம் தடையாக இருந்தது ஜெபிச்சுட்டு போய் ரெண்டே வாரத்தில் கருத்தர் ஒரு நல்ல திராட்சை ரசம் வச்சிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னார் ஊழியக்கார் மூலிமா ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் நிச்சயதார்த்தமும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி முப்பதாம் தேதி திருமணம் கருத்தர் நடத்து கொடுத்த கருத்தருக்கு கொடா கொடி நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்தின் முனையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அல்லையா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடி பாதப்படியில் அமர்ந்த ஆண்டுபுரே என்ன வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க பரலோகம் திட்டம் வைத்திருக்கிறது கண்ணீரோடு தெய்வ சமூகத்திலே ஜபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது கத்தர் கொடுக்கப்பட்ட மங்கள வார்த்தை மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் பெருமளை சொரிந்து பெருமளை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை அது விழவில்லை ஏனென்றால் ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது ஏனென்றால் அந்த வீடு கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டு கட்டப்பட்டிருந்தது கண்மலை என்றால் என்ன ஒன்று குரந்தையர் பத்து நான்கு சொல்கிறது அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே பெருமழை வந்தது பெருவெள்ளம் வந்தது காற்று அடித்தது அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அந்த வீடு சாய்ந்து விழவில்லை ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்ட வீடாயிருந்தது கிறிஸ்துவே அந்த கண்மலை ஆண்டவர்களுடைய குடும்பத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டும்படி ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறார் இந்த நாள் செய்தியின் தலைப்பு இயேசுவே என் அஸ்திபாரம் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு இனி அவர்தான் அஸ்திபாரம் உங்களுடைய ஊழியத்திற்கு இயேசு ஒருவரே அஸ்திபாரம் உங்களுடைய தொழிலுக்கு இயேசு ஒருவரே அஸ்திபாரம் அவர் மேல் நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டப்படும் பொழுது அவர் மேல் நம்முடைய ஊழியத்தை நீங்கள் கட்டி எழுப்பும் பொழுது அவர் மேல் உங்களுடைய வேலையும் தொழிலையும் நீங்கள் கட்டி எழுப்பும் பொழுது என்ன பெருமளை வந்தாலும் புயல் காற்று வீசினாலும் எவ்வளவு மோதி அடித்தாலும் நீங்கள் விழுந்து போவதில்லை இயேசு சொல்லுகிறார் விழுந்து போய் கிடக்கிற உன் கூடாரங்களை ஆண்டவர் இன்றைக்கு எடுப்பித்து கட்டுகிறார் கண்மலையாம் கிறிஸ்துவே அதற்கு அஸ்திபாரமாய் உட்காருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு அஸ்திபாரமே என்னை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்தோ அவர் மேல் கட்டப்படுகிற குடும்பங்கள் அவர் மேல் கட்டப்படுகிற தொழில் கூடங்கள் அவர் மேல் கட்டப்படுகிற ஊழியங்கள் அவர் மேல் கட்டப்படுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு என்ன காத்தடிச்சாலும் மழை பஞ்சாலும் ஒன்றும் அசைக்க முடியாது ஹாலலோயா யாரும் உங்களை அசைக்க முடியாது இந்த வசனம் சொல்லுகிறது பெருமழை பெய்ததான் அப்படின்னா கடந்த நாட்களில் பெருமழை அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் தொடர்ந்து அடித்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கலாம் பெரிய மழை உங்களுக்கு மழையை பொறுத்த வரைக்கும் தேவைக்கு பெய்ததுன்னா அது ஆசீர்வாதம் ஆனால் அந்த மழை தேவைக்கு அதிகமாக வந்துவிட்டால் அது அழிவு தேவைக்கு ஏற்றது போல மழை பெய்தால் 
அது அந்த குடும்பத்திற்கும் அந்த தேசத்திற்கும் ஆசீர்வாதம் அளவுக்கு மிஞ்சி அந்த மழை பெய்து விட்டால் அது பெரிய ஆபத்தாகவும் பெரிய அழிவாகவும் ஜனங்களுக்குள்ளால வந்து விடுகிறது மழை தண்ணி சரியா இருந்தா கரெக்டா இருந்தா பயிர்கள் எல்லாம் நல்லா வளரும் அதே தண்ணி பெருக்கெடுத்து வந்துட்டா வளர்ந்த பயிர்கள் எல்லாம் அழிந்து போய்விடும் எனவே இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த இடத்திலே பெருமழை அப்படின்னு அழிவை கொண்டு வருகிற மழைகள் ஆபத்துக்களை கொண்டு வருகிற மழைகள் இழப்புகளை கொண்டு வருகிற மழைகள் வந்தது உண்மைதான் அதன் நிமித்தம் பெருவெள்ளம் பாய்ந்து கொண்டு சீறி கொண்டு வந்தது உண்மைதான் காட்டாற்று வெள்ளத்தை போல அணை போட முடியாத பெரும் பிரச்சனைகளும் அவமானங்களும் அப்படியே உங்களுடைய வாழ்க்கையில அள்ளி கொண்டு வந்தது உண்மைதான் ஆனாலும் ஏசு சொல்லுகிறார் அதோடு கூட நிற்கவில்லை உன் பிரச்சனைகள் அந்த காட்டாற்று பெருவெள்ளம் வருகிறது மாத்திரமல்ல ஒரு பெரும் காற்று உங்கள் குடும்பத்திற்கு நேராக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நேராக இந்த சூறாவளி காற்று உங்களுடைய குடும்பத்தை சூறையாடும்படி வந்து நின்றது உண்மைதான் ஆனாலும் இவை எல்லாம் உன் குடும்பத்திலே மோதி அடித்த போது அவைகள் அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை எப்பொழுது விழாமல் இருக்கும் உன்னுடைய வீடு கண்மலையாம் கிறிஸ்துவின் மேலே கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் உனக்கு அஸ்திபாரம் அவராயிருக்க வேண்டும் அவருடைய அஸ்திபாரத்திலே கட்டப்படுகிற எந்த வீடும் எந்த குடும்பமும் எந்த தொழிற்சாலையும் அழிந்து போவதில்லை அதே மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் இன்னைக்கு பிறகு நம்ம யாரும் முட்டாள்களா இருக்க கூடாது ஆமே புத்தியுள்ள பிள்ளைகளா இருக்கணும் புத்திசாலி பிள்ளைங்களா இருக்கணும் இனி உங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க அவன் ரொம்ப புத்திசாலி அவன் பிழைச்சிக்குவான் அவன் பிள்ளைங்க எல்லாமே ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் பிள்ளைங்க கட்டிக்கார பிள்ளைங்க பிழைச்சிக்குவாங்க இந்த வார்த்தையை ஸ்டீஃபன் சொல்லவில்லை நீங்கள் தேடி வந்திருக்கிற இயேசு சொல்லுகிறார் ஹல லூயா நீங்க ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பாக ஆற அமர உட்கார்ந்து யோசித்து ஜவம் பண்ணி தேவ சித்தம் கேட்டு தேவனுடைய திட்டம் கேட்டு அந்த காரியங்களை நீங்கள் செய்கிறதன் நிமித்தம் இனி உங்களுக்கு அழிவும் நாசமும் இருக்காது இனி கொடுமை உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்காது அழிவும் நாசமும் உங்கள் எல்கையில வராதபடிக்கு ஆண்டவருடைய அனுக்கிரக கரம் நேரடியாய் உங்கள் குடும்பத்தின் மீது இறங்கி வருகிறதை என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களிலே பார்க்கிறேன் உங்கள் சொந்த கண்கள் காணும் ஹலலோயா என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவன் புத்திசாலியா இருப்பான் அவனுடைய செய்கைகள் புத்திசாலித்தனமா இருக்கும் அவன்தான் ஒரு வீட்டை கொண்டு போய் கற்பாறையின் மேலே கட்டுவான் மழலில் மேலே கட்டவே மாட்டான் மணல்ல கொண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டான் மணல்ல கொண்டு போய் வீடை கட்ட மாட்டான் இப்ப பாருங்க இப்ப எல்லாம் வந்து சாயில் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அரசாங்கமே என்ன சொல்லி இருக்குன்னா ஒரு பெரிய அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு ஒரு இடத்துல கட்டணும்னா அந்த இடத்துல வீடு இத்தனை மாடி நிற்குமா அந்த மண் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது இத்தனை மாடியை கட்டினா அது அந்த இடத்துல நிற்கிற அளவுக்கு அந்த நிலம் நல்ல ஸ்ட்ராங் உள்ளதா இருக்கிறதா சாயில் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தாதான் இப்ப எல்லாம் அப்ரூவலே ஆகும் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு அரசாங்கம் அழிவுகள் வராதபடி காத்து கொள்வதிலே ரொம்ப கவனமா இருக்கிறது கடந்த நாட்கள்ல உங்களுடைய அழிவுகளுக்கும் நஷ்டங்களுக்கும் காரணம் உங்களுடைய தேவையில்லாத ஞானம் இல்லாத காரியங்கள் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்திலே அப்படி ஒரு அழிவு வரக்கூடாது நீ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற ஒவ்வொரு காசுக்கும் உனக்கு நன்மைகள் வர வேண்டுமே தவிர அழிவுகள் வரக்கூடாது நீ கடினப்பட்டு உழைக்கிறவன் உயிர் சேதங்களையும் அநேகமாக நாம் அந்த இடத்திலே கண்டோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கட்டப்படுகிற வீடுகள் குடும்பங்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின் வழியாக கட்டப்படுகிற குடும்பங்கள் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின் வழியாக கட்டப்படுகிற ஃபேக்டரிகள் ஆண்டவுடைய சித்தத்தின் வழியாக கட்டப்படுகிற தொழிற்சாலைகள் கடைகள் வீடுகள் அது எவ்வளவு பெரிய பெருவள்ள வந்தாலும் 
அவைகள் இடிந்து விழாதபடிக்கு அவைகளுக்கு இயேசுவே அஸ்திபாரமா இருக்கிறாரா இயேசுவே அஸ்திபாரம் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை அப்படிய உங்களுடைய இதய பலகையில செதுக்கிருங்க எழுதாதீங்க செதுக்கிருங்க என் வாழ்க்கையிலே இயேசுவே எனக்கு அஸ்திபாரம் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இயேசுதான் அஸ்திபாரம் அவர் தான் பவுண்டேஷன் அவர் தான் பில்லர் அவர் தான் மூளைக்கள் எல்லாமே அவர் அந்த ஒரு நினைப்புக்கு நேராக எப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகள் வருகிறார்களோ அப்பொழுது அவருடைய கைகளின் கிரியைகளை கத்தர் ஆசீர்வதித்து சம்பத்தை பெருக பண்ணுவார் பெருமழை பெய்தது அதை தொடர்ந்து பெருவெள்ளம் வந்தது அதை தொடர்ந்து பெருங்காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அவைகள் விழவில்லை இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த நாளுக்கு பிறகு விழுந்து விழுந்து எழும்புகிற அனுபவத்திற்கு முடிவு வரும்படி இயேசுவை உன் வாழ்க்கையில் அஸ்திபாரமாக ஏற்றுக்கொள் இயேசு என்கிற கண்மலையின் மேலே உன்னுடைய வாழ்க்கையை கட்டு அப்பொழுது நீ விழுந்து விழுந்து எழும்புகிற அனுபவத்திற்கு முடிவு வரும் பாவ சோதனை உன்னை மோதி அடிக்கும் உண்மைதான் பாவ சோதனை மோதி அடிக்கும் பெரும் காற்று அடிக்கிட்டு வர்ற மாதிரி வரும் சூழ்நிலைகளை கொண்டு வரும் யோசேப்புக்கு அப்படித்தானே பாவ சூழ்நிலை வந்தது ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலையிலே யோசேப்புக்கு அஸ்திபாரமா இயேசு இருந்தபடியினாலே அந்த பாவத்திற்கு விலகி அவன் ஓடினான் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே இன்றைக்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில பிசாசான் நிறைய பாவ சந்தர்ப்பங்களை கொண்டு வருவான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஏன்னா காலத்தின் கொடூரங்களுக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கிறோம் கடைசி நாட்களுக்கு நேராய் போய் கொண்டிருக்கிறோம் பாவத்தை தண்ணீரை குடிக்கிறது போல மனுஷன் குடிப்பானா தண்ணி மட 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 மடன்னு குடிப்பான் பாருங்க தண்ணி இல்லாம ஒரு மனுஷனால இருக்க முடியாது எங்க போனாலும் அவன் தன்னுடைய பேக் உள்ள ஒரு தண்ணி பாட்டில் வச்சிருப்பான் இன்னைக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பேக் பேக்னு சொல்லுவாங்க பின்னால மாட்டிக்கிற பேக்ல ரெண்டு சைட்ல ரெண்டு தண்ணி பாட்டில் வச்சிருப்பான் அது எதுக்கு தெரியுமா ஒரு மனுஷனுடைய உயிரை காப்பாற்றுவது தண்ணீர் அவனுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி அவன் எங்க போனாலும் சுமந்துட்டு போனோம் ஆனா வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற கடைசி காலங்கள் வரும் பொழுது பாவத்தை தண்ணீரை குடிக்கிறது போல குடிப்பானா ஆனா அதே பேக் பேக்ல ஒண்ணுக்கு ரெண்டு மொபைல் சொருகிற மாதிரி ரெண்டு நெற்றம் சொரி வச்சிருப்பான் அது அழிவுக்கு நேராக ஒரு மனுஷனை கொண்டு போகிறார் அது சரியான விதத்தில் ஒரு மனுஷன் பயன்படுத்துகிறது வரைக்கும் அவனுக்கு அது ஆசீர்வாதம் ஆனால் இன்றைக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மொபைலும் கையுமா அழிவின் பாதையில ஜனங்கள் போகத்தக்கதாக பாவத்தை தண்ணீரை போல பழுக தண்ணி பாட்டில் வச்சிருக்கிறவன் அதோடு கூட இந்த இடத்துல ஒரு ஆபத்தின் இன்ஸ்ட்ருமெண்டே ரெண்டு மாட்டிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா பேக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன மொபைல் ஹோல்டர் கண்டிப்பாக இருக்கு வாங்க போகிறவங்க எல்லாம் மொபைல் வைக்கிறது இடம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தான் இன்றைக்கி பேகே வாங்குறாங்க ஏன்னா மொபைலையும் இவங்களையும் பிரிக்க முடியாது இன்னைக்கு ஏசு சொல்கிறான் உன்னையும் இயேசுவையும் பிரிக்கிறது மொபைல் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் தேவனுடைய அன்பை விட்டு உன்னை பிரிக்கிற எந்த ஒரு காரியமும் இனி உன் வாழ்க்கையில் வேண்டியதில்லை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிற சரியா பயன்படுத்த முடிஞ்சா பயன்படுத்துங்க இல்லைன்னா தயவு செய்து தூக்கி போட்டுருங்க நம்ம கையில் இருக்கிற மொபைல் நம்ம சொல்றது தான் கேட்கணும் அது சொல்றத நீ கேட்க கூடாது இன்னைக்கு அந்த மொபைலுக்குள்ளால இருந்துட்டு ஒரு இச்சை உங்களை இழுத்து கொண்டே வருகிறது அப்படியே இழுக்குது அதுக்குள்ளால யாரு எஸ் எம் எஸ் பண்ணிருப்பா அதுக்குள்ளால யாரு வாட்ஸ்அப் பண்ணிருப்பா யாரு இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்காங்க யாரு பேஸ்புக்ல இருக்கிறாங்க முன்னாடி எல்லாம் ரோடை பார்த்து எதிர்க்க வண்டி வருதான்னு பார்த்துட்டே போவாங்க ஆனா இப்ப பார்த்தா யாருமே ரோடை பார்த்து நடக்கிறதுல இப்படியே தான் அதை பார்த்துக்கிட்டே தான் போறாங்க எவ்வளவு விபத்துகள் பக்கத்துல வண்டி வர்றது கூட தெரியாம அதுலயே மூழ்கி போயிருக்கிறாங்க அநேக ஆபத்துக்கள் விபத்துக்கள் மோதி அடிக்கிற பெருவெள்ளம் வரும் பொழுது இப்படிப்பட்ட பாவத்திலே சிக்கி அந்த காலத்திலே இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அழிவுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகள் எச்சரிப்பா இருக்க வேண்டும் அது யூஸ் பண்ணும் போது தேவைப்படும் போது மட்டும் எடுத்து காதில் வச்சு பேசிட்டு அப்படியே டப்புன்னு உள்ள போட்டுருங்க ஒரு நாளும் அது சொல்றத நீங்க கேட்க கூடாது நீங்க சொல்றது தான் உங்க கையில இருக்கிற மொபைல் கேட்கணும் அது என்ன பாரு பாரு பாருன்னு அப்பப்ப வைப்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் குறிப்பா தேவாலயங்களுக்கு போகும் பொழுது கூட்டங்களுக்கு வரும் பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகள் மொபைல் எல்லாம் ஒன்னில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி பேக்ல போட்டுருணும் இல்லைன்னா சைலண்ட்ல போட்டு அது உன்னுடைய சரீரத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு தள்ளி வச்சிருங்க ஏன்னா சில நேரங்களிலே தேவனுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கூட நீங்க பெற முடியாதபடிக்கு அது உங்களுக்கு இடையூறா இருக்கும் இந்த வேத வார்த்தைகள் தான் ஒரு மனுஷன் தூங்கும் பொழுது அவனை பாதுகாக்குமா அவன் விழிக்கும் பொழுது அவனோடு சம்பாதிக்குமா அலையா இன்றைக்கு பாவத்தை தண்ணீரை போல பருகிக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் அதிலிருந்து இன்றைக்கு நீங்க வெளியே வரணும் அதிலிருந்து நீங்க வெளியே வந்து ஏசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய கண்மலையாக நீங்கள் வைத்து அதன் மேலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்ட வேண்டும் 
உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்க ஆண்டவரிடத்துல ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டவரே என் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில நீங்க தான் எல்லாம் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்துல நீங்க தான் எல்லாம் என் பிள்ளைகளை உங்களை நம்பி நான் கல்லூரிக்கு அனுப்புறேன் என் பிள்ளைகளை உங்களை நம்பி நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புகிறேன் உங்களை நம்பி இந்த தூர தேசத்திற்கு அனுப்புகிறேன் ஆண்டவிடத்துல ஒப்பு கொடுத்து அனுப்புங்கள் என்கிட்ட சில நேரங்களிலே வெளி தேசத்திற்கு போவதற்காக பிள்ளைகளை தாய் தகப்பன் கூட்டு வருவாங்க ஐயா என் பிள்ளை லண்டன் போக போறா அமெரிக்கா போக போறா யூகே போக போறா துபாய் போக போறா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு நிமிஷம் ஜெவ் பண்ணி என் பிள்ளைகளை பிளஸ் பண்ணி அனுப்புங்கன்னு கூட்டிட்டு வருவாங்க நான் எப்போ அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் வந்தாலும் ஒரு வார்த்தை கண்டிப்பா சொல்லுவேன் என்ன சொல்லு தெரியுமா ஆண்டவரு இவங்க போற இந்த அமெரிக்க தேசத்திலேயோ ஆஸ்திரேலியாலேயோ கனடாலேயோ எங்களுக்கு யாரையும் தெரியாது உங்களை மட்டும்தான் தெரியும் நீர் தான் உலகமெங்கும் வியாபித்திருக்கிற சர்வ ரூபி எங்களுக்கு தெரிந்தது நீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க தான் இந்த உலகத்துல எங்களுக்கு நம்பத்தக்க ஒரே ஒருவர் உண்டானால் நீர் தான் எனவே நம்பத்தக்க உடைய கரத்துல என் பிள்ளையுடைய கையை பிடிச்சி கொடுத்துட்டேன் இவளுக்கு நீங்க தான் பொறுப்பு இவனுக்கு நீங்க தான் பொறுப்பு பொறுப்பை ஆண்டவரிடத்தில் கொடுக்கும் பொழுது இப்ப இயேசு அவர்களை கஸ்திபாரமாய் மாறி விடுகிறார் நீங்க தான் அவளுக்கு எது நடந்தாலும் நீங்க தான் அப்படின்னா அவளுக்கு பவுண்டேஷன் அவளுக்கு வாழ்க்கை அவளுக்கு எதிர்காலம் ஆலோசனை எல்லாமே நீங்க தான் அர்த்தம் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அப்படி பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுத்து அனுப்புகிறீர்கள் நமக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட சொல்லுவோம் பிள்ளை வர்றா பார்த்துங்க தப்பு இல்லை ஆனா அதை விட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பிள்ளை கூட வாழ போகிறது உன் சொந்தங்கள் அல்ல இயேசு உன் பிள்ளை வாழ்க்கையில வெக்ஸாகி போய் ஏதோ ஒரு காரியத்தை நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் எங்கேயோ இருப்பாங்க அடுத்த ஊர்ல இருப்பாங்க அசல் ஊர்ல இருப்பாங்க ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருப்பாங்க ஆனா அந்த நேரத்தில் பிள்ளைகள் அசம்பாவிதமாக எந்த முடிவும் எடுக்காதபடிக்கு பாதுகாக்கிறது அவளோடு வாழுகிற கர்த்தர் அலையா அதனாலதான் எப்பவும் பிள்ளைங்களை ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும் எங்க போனாலும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனாலும் சரி வேலைக்கு போனாலும் சரி கல்யாணம் பண்ணி புருஷன் வீட்டுக்கு அனுப்பினாலும் சரி ஆண்டவுடைய கையில அந்த கணவன் மனைவி ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் அனுப்பும் பொழுது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு பெருமழை வந்தாலும் பெருங்காற்று வீசினாலும் அவைகள் அந்த பிள்ளைகள் மேல் மோதி அடித்தாலும் உங்கள் பிள்ளைகள் கீழே விழுவதில்லை உங்கள் பிள்ளைகள் தவறான முடிவுகள் எடுப்பதில்லை உங்களுடைய பிள்ளைகள் அழிவை காண்பதில்லை எப்ப தெரியுமா அவருடைய வாழ்க்கை கண்மலையாம் கிறிஸ்து மேல கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கையில மெயின் பில்லர் இயேசுவாக இருந்தாச்சுன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையில பெரிய ஆசீர்வாதம் வேதத்திலே நோவாவுடைய காலங்களை குறித்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நோவாவுடைய காலங்களிலே பாவம் பெருகி இருந்தது அக்கிரமம் பெருகி இருந்தது வேதம் சொல்லுகிறது பூமி கொடுமையினால நிறைஞ்சிருந்தான் அப்படின்னா எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பாவங்கள் எந்த பக்கம் போனாலும் அப்படியே குடிச்சு வரிச்சு நடக்கிற ஜனங்கள் அசுத்தத்திலே விபச்சாரத்தில் விழுந்து கிடக்கிற ஜனங்கள் பாவத்தின் அறுவறுப்பில் ஜனங்கள் சிக்கி கிடக்கிறாங்க அப்ப அதன் நிமித்தம் பாருங்க எங்க பாவம் பெருகுகிறதோ அங்க கிருபை இந்த நாட்களில் பெருகி கொண்டிருக்கிறது ஆனா பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களில் பாவம் பெருகிற இடத்துல உடனடியாக அழிவு வரும் அல்ல லூயா என் அன்பு சகோதரனே சகோதரி அந்த நாட்களில் பாருங்க ஆண்டவர் அந்த ஜனங்களுடைய அந்த பாவத்தை கண்டு இவங்களை எல்லாம் வச்சுட்டு நான் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுறேன் அதனால பேசாமல் இவங்களை அழிச்சிருந்தேன் ஆண்டவர் தீர்மானம் பண்ணினார் காரணம் மனம் போன போக்கிலே வாழ்க்கை நான் சொன்னேன் தெரியுமா பாவத்தை தண்ணீரை போல பருகிற நிலைமை அதை நிமித்தம் ஆண்டவர் வந்து வெசனப்பட்டு நோவாவிடத்தை சொல்கிறார் இந்த ஜனங்களை எல்லாம் நான் அழிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னால் நீ ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணினார் எதுக்கு தெரியுமா பேழை யார் யார் ஆண்டவரை அஸ்திபாரமாய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க பேணை அந்த நாட்கள் எல்லா ஜனங்களும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் பயங்கர அசுத்தத்தில் இருந்தார்கள் ஆனால் நோவாவுடைய குடும்பம் மாத்திரம் நீதிமானுடைய குடும்பமாக இருந்தது நோவா நோவாவுடைய மனைவி அவனுடைய மூன்று மகன்கள் மூன்று மருமகள்கள் மொத்த எட்டு பேர் இந்த எட்டு பேரை பாதுகாக்க பெருவெள்ளம் வரும் பொழுது பெருங்காற்று மோதி அடிக்கும் பொழுது அவைகள் இதன் மேலே மோதினால் இவர்கள் விழுந்து போகாதபடி ஆண்டவர் இவர்களுக்காக ஒரு பேழையை பண்ண சொன்னார் வேதம் சொல்லுகிறது நோவா அப்படியே செய்தான் தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் அந்த பேழையை செய்து முடித்தானாம் ஆண்டவர் சொன்னார் இதுக்கு இவ்வளவு அகலம் இவ்வளவு நீளம் இவ்வளவு ஆழம் என்ன மெட்டீரியல்ல பண்ணணும் டாப்ல இருந்து இவ்வளவு தூரத்துல நீ ஒரு ஜன்னல் வைக்கணும் டாப்ல இருந்து இத்தனை அடி கீழே நீ ஒரு கதவு வைக்கணும் அது கீழ் பூசணும் மொத்தம் மூணு ஃப்ளோர் நோவா கட்டின நோவாஸ் ஆர் நோவாவுடைய பேழைக்கு அந்த ஷிப்புக்கு எத்தனை ஃப்ளோர் தெரியுமா மூணு ஃப்ளோர் மேல் தட்டு ரெண்டாவது தட்டு மூணாவது தட்டுன்னு மூணு அடுக்கு அதை எப்படி எல்லாம்
ஆமாம் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அதன்படி அவன் செய்த உடனடியாக ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மிருக ஜீவன்கள் எல்லா விதமான பட்சிகள் காட்டு மிருகங்கள் நாட்டு மிருகங்கள் எல்லாத்தை கூட நீங்கள எட்டு பேரும் உள்ளே போயிருங்கன்னார் அவங்கள உள்ளே மூடிட்டு வேதம் சொல்கிறத கர்த்தர் அந்த வாசல் அடைச்சாராம் அந்த பேழைக்குள்ளே போயிட்டு கர்த்தர் அந்த பேழையினுடைய டோரை மூடிட்டாராம் அப்படின்னா நான் சொல்கிறது வரைக்கும் யாரும் வெளியே வரக்கூடாது வெளியே வந்த ஆபத்து தான் அதனால் வரக்கூடாதுன்னு கர்த்தரே அந்த டோரை மூடிட்டாராம் அடுத்து என்ன நடந்தது ஆதியாகமம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இருபதாவது வசனம் ஜலப்பிரளயம் நாற்பது நாள் பூமியின் மேல் உண்டான போது ஜலப்பிரளயம் நாற்பது நாள் பூமியின் மேல் உண்டான போது ஜலம் பெருகி பேழையை கிளம்ப பண்ணிட்டு ஜலம் பெருகி பேழையை கிளம்ப பண்ணிட்டு அது பூமிக்கு மேல் மிதந்தது அது பூமிக்கு மேல் மிதந்தது ஜலம் பூமியின் மேல் மிகவும் அதிகமாய் பெருகினதினால் ஜலம் பூமியின் மேல் மிகவும் அதிகமாய் பெருகினதினால் வானத்தின் கீழ் எங்கும் உள்ள உயர்ந்த மலைகள் எல்லாம் மூடப்பட்டன வானத்தின் கீழ் எங்கும் உள்ள உயர்ந்த மலைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது <laughs> அப்படியே பூமியிலிருந்து அந்த பேழை மிதந்து கொண்டே இருக்கிறது பேழை மேல மிதக்குது தண்ணியில அப்படியே மிதந்துகிட்டே வருது பார்த்தா அந்த நாற்பது நாள் மழை அடிக்கிறது நிமித்தம் அங்க இருக்கிற பெரிய மலைகள் எல்லாம் மூடி போச்சான் நல்லா யோசித்து பாருங்க பெரு மழை வந்துச்சு மலை எல்லாம் மூடிச்சுன்னா தேசம் ஃபுல்லா அப்படியே தண்ணி கடா தான் இருந்திருக்கும் ஹால் எல்லோயா அப்படியே அந்த மலை எல்லாம் மூடி அதுக்கு மேல எத்தனை முளை ஹைட்ல இருந்துச்சான் பதினைந்து முளை உயரத்துக்கு ஜலம் பெருகிட்டான் அங்க இருக்கிறதுலே பெரிய மலைக்கு மேல பதினஞ்சு மூல ஆயிலத்துக்கு தண்ணி அப்படியே பெருக்கெடுத்து வந்தாச்சு யாரும் தப்ப முடியல எல்லாம் அழிந்து போயிட்டு ஆனால் அந்த பேழைக்குள்ளால இருந்த ஒருவருக்காயிலும் ஒரு சிறு அழியும் வரல இதுல பாத்தீங்கன்னா துஷ்ட மிருகங்கள் சிங்கம் புலி கரடி எல்லாம் உள்ளதான் இருக்கு ஒரே சிப்புக்குள்ளால எந்த தளத்துல போட்டிருந்தாலும் சரி சிங்கம் புலி எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ளால கிடக்குதுன்னா தட்டிட்டு வெளியே வர்றதுதான் முடியும் எல்லா மிருக ஜீவன்கள் யானை எல்லாமே உள்ள இருந்துச்சு ஆனால் எல்லாமே ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு பேழைக்குள்ள இருந்தது ஒன்னும் எந்த சேதத்தையும் கொண்டு வர முடியவில்லை பாருங்க இங்க வெளியே தண்ணி இங்க வந்த அழிவு உள்ளுக்குள்ளால அழிவின் மிருகங்களை கூட ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறதா ஆனா அழிக்க முடியாதபடிக்கு அவைகள் எல்லாம் மடங்கி இருந்தன அலலுயா அப்ப அந்த தண்ணி வத்துறதுக்கு மொத்தம் நூத்தி ஐம்பது நாள் ஆச்சா நூத்தி ஐம்பது நாள் பொறுத்து தான் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வத்தி இறங்கி அதுக்கப்புறம் முதல்ல ஒரு புறாவை விட்டு பாக்குறாரு தண்ணி அமர்ந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் வெளியே வர்றாங்க பாருங்க ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்க பெருவெள்ளம் வந்தது மோதி அடித்தது ஆனாலும் கப்பல் கவிழவில்லை காரணம் அந்த கப்பலுக்கு ஆண்டவர் நங்கூரமா இருந்தார் அந்த கப்பல்ல இருக்கிற மிருக ஜீவனங்களுக்கும் நோவாவுடைய குடும்பத்திற்கும் ஆண்டவர் அஸ்திபாரமா இருந்தபடியினாலே மோதி அடித்தும் அவைகள் சேதப்படவில்லை இன்னைக்கு இந்த காரியத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனை நாளுக்கு நாள் அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் பிரச்சனைக்கு ஓய்வு இருக்காது பேதம் சொல்லுகிறது இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை உண்டு சூறாவளி காற்று உண்டு பெருவள்ளம் வரும் ஆனாலும் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் யார் கூட இருக்கிறாரு யார் யார் அஸ்தி பாரத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே வைத்திருக்கிறார்களோ தங்களுடைய முழு நம்பிக்கை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேலே வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களும் முன்னோடு கூட இருக்கிறேன் உலகத்தை ஜெயித்த இயேசு அவர்களோடு கூட இருக்கிறார் லூயா அவர் இருந்தா அவைகள் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்துவதில்லை ஆமேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் நல்ல சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் அன்பான நல்ல ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் எனக்காக யார் வழக்காடுவார்கள் எனக்காக யார் யுத்தம் செய்வார்கள் எனக்காக யார் பரிந்து பேசுவார்கள் என் சைடில் யாருமே இல்லையே தட்டி கேட்க யாரும் இல்லாததுனால 
எல்லாரும் என்னை விழுங்க பார்க்கிறார்களே என்று சொல்லி அநேக பிள்ளைகள் மனம் கசந்து அழுது கொண்டிருக்கிறதை ஆண்டவர் பார்க்கிறேன் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீரோடு உடைய பாதப்படியில் விழுந்து நான் செபிக்கிறேன் யார் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன் என்று சொன்னவரே என் அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நீ இந்த நேரத்தில் இறங்கி வார் யார் யார் இவர்களை விழுங்க பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் எழுந்தருளி நிற்பீராக யார் யார் இவர்கள் கீழே விழுந்தா கை கொட்டி சிரிக்கலான்னு நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை ஒரு விசை கர்த்தர் கண்ணோக்கி பாரும் என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் இன்றைக்கு விடுதலையின் நாயகனாக அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாக அதிசயங்களை நடப்பிக்கிற தேவனாக என் பிள்ளைகளுக்காக வழக்காடு யுத்தம் செய்து யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனாக நீர் இறங்கி வந்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி எந்தெந்த காரியங்களை குறித்து என் பிள்ளைகள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த காரியத்தில் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை நடப்பியும் என் பிள்ளைகளுடைய செல்வங்களை யார் யார் பிடுங்கி வைத்து கொண்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடத்திலிருந்து அதை மீட்டெடுத்து நீர் கொடுப்பீராக இழந்து போனதை தேடவும் மீட்டு கொடுக்கவும் இந்த பூமியிலே வந்தேன் என்று சொன்ன தெய்வம் இவர்கள் இழந்து போன செல்வங்கள் உடைமைகள் சொத்துக்கள் பெயர் புகழ் அத்தனையும் இவர்களுக்கு வாங்கி தருவீராக இவர்கள் இழந்து போன அபிஷேகம் மறுபடியும் இவர்களுக்கு நீர் கொடுப்பீராக ஆண்டோடைய பெரிய தயை இவர்கள் மேலே தங்கியிருப்பதாக வியாதியோடு கண்ணீரோடு விழுந்து கிடக்கிற என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார்த்து எனக்கு விருப்பம் உண்டு மகனே மகளே நீ சுகமாக என்று உடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கும் மரண கட்டுகளிலிருந்து என் பிள்ளைகளை நீர் விடுதலை ஆக்குகிறதற்காய் உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றி பலிகளையும் காணிக்கையாய் சமர்ப்பிக்கிறோம் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் ஓடி அதிலே சுகமாய் தங்கியிருப்பான் என்று சொன்னீரே இயேசு என்கிற பலத்த துருகத்திற்குள்ளே ஓடி இவர்கள் சுகமாக பாதுகாப்பாக பத்திரமாக ஆரோக்கியமாக தீர்க்காய்சோடு தங்கியிருக்கட்டும் சொந்த வீடில்லையே என்று கதறுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டு ஒரு சொந்தமான ஒரு வீட்டை கட்டி தாரும் வியாபார ஸ்தலம் வாடகை இடத்தில் இருக்கிறதே என்று அழுகிற பிள்ளைகளுக்கு சொந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்ணுகிற கிருபை இவர்களுக்கு தாரும் குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் இன்னும் மனம் திரும்பல பிள்ளைகளுடைய லைஃப் செட்டில் ஆகலைன்னு அழுகிற பெற்றோருடைய கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டு பிள்ளைகளுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பிரகாசமாய் மாற்றி கொடுத்து அவர்களை கனம் பண்ணம் நிறைஞ்ச மனசில் இவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் மார்பல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர்தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing, Photoshop, live sound mixing drone cinematography
सिनेमाटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we start with the main reasons. There are three benefits. First benefit is that this course is just three months course. You can learn three months in the course. Second benefit is that this course is very cost effective. So, you can learn easy effort to learn in this course. Third benefit is that you can learn in the course. Third benefit is that you can learn professional teaching with professional equipments. So, you can join a job in the future or you can join a business. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆஃப் விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in